লোগোটা এর থেকে ছোট করতে হবে এত বড় লোগো হবে না এখানে সাইডের অ্যালাইনটা ঠিক করতে হবে সবগুলো একসাথে অ্যালাইন রাখতে হবে এই যে টেক্সট আছে টেক্সটটা শেপের সাথে অ্যালাইন রাখতে হবে অর্থাৎ এটা সেন্টারে আসবে এটা এত উপরে হবে না এই কাজটা কে করলেন শাকিল রহমান এটা কি কপি করছেন নাকি নিজের মতো এখানটায় দেখবেন যে টেক্সট যেটা আছে ইমেজের সাথে এখানে স্পেসটা অনেক কম আছে স্পেসটা আরও বেশি হবে এখানে আর এই টেক্সটার লিডিংটা দেখেন লিডিংটা মেবি এখানে অটো করা নাই এটা অটো হবে সব সবসময় আর ইমেজ দেখেন ইমেজের সাথে হিন্দি যে টেক্সট আছে এটা অ্যাড হয়ে গেছে এমন হবে না এটা হইতে পারে টাইটেল যখন হয় টাইটেল এসে ইমেজের সাথে অনেক সময় অ্যাড হয় বাট নর্মাল টেক্সট কখনো ইমেজের সাথে থাকে না এটাতে সবসময় একটা ডিস্টেন্স থাকবে যেমন এখানে ইন্ডিয়া দিয়ে দিয়েছেন মাথার নিচে এরকম হবে না এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখেন আর আর বাকি মোটামুটি ঠিক আছে এই টাইপের ডিজাইনগুলো এরকমই হয় ইমেজটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা প্লেসের ক্ষেত্রে একটু অন্যভাবে প্লেস করা যেত এখানে এই আইকনের এই কালার কিভাবে আসছে ফুল ব্ল্যাক দিছেন আবার ফুল রেড কালার কম্বিনেশন এখানে ঠিক নাই টেক্সট হিবি জিবি টেক্সটের সাইজ ঠিক নাই টেক্সট এভাবে নর্মাল টেক্সট যেগুলো আছে ইটালিক কখনো হয় না ইটালিক তখনই হয় যখন একটা টেক্সট যেটা যেমন এইটা আছে এই টেক্সটটা আপনি ই দিতে পারেন যেহেতু একটা সাব টাইটেল আছে চাচ্ছেন এটা ফোকাস করতে তখন আসলে টেক্সটটাকে ইটালিক করা হয় নর্মাল টেক্সটগুলো কখনো ইটালিক হয় না ঠিক আছে তারপরেও শেপ একটা ঠিক মতো নেওয়া হয়েছে এই শেপগুলোর আসলে এখানে কোনোটা প্রয়োজন ছিল না এগুলো অন্যভাবে প্লেস করা যেত আর কপি করতে হবে এ কাজগুলো কপি হয় নাই এই বিজনেস কার্ড এগুলো কোনো ডিজাইন নেই এগুলো ক্লায়েন্ট কোনো দিন টাকা দিয়ে কিনবে না এগুলো কখনো ফ্রিতেও নিবে না ক্লায়েন্ট এই যে ডিজাইনগুলো আছে এগুলো কোনো দিন ফ্রিতে ক্লায়েন্ট নিবে না ডিজাইনে কখনো শ্যাডো ইউজ করা হয় না শ্যাডো ইউজ করে চায়ের দোকানের বিল ব্যানার যেগুলো থাকে চায়ের দোকানে টং যে দোকানগুলো আছে ওইখানে চায়ের চুমুকি স্বাদ এইরকম যে টেক্সটগুলো থাকে ওইগুলোতে থাকবে শ্যাডো মামার দোকানের চা এরকম যে লেখাগুলো থাকে ওইটাতে শ্যাডো থাকে প্রফেশনাল কোনো ডিজাইনে এখন শ্যাডো ইউজ করা হয় না এই বিষয়গুলো দেখবেন এগুলো কোনো ডিজাইন হয় না এগুলো ক্লায়েন্ট জীবনেও টাকা দিয়ে কিনব না আপনার থেকে কাজ কপি করেন ঠিক আছে নিচেই টেক্সট কিসের এটা আবার এগুলো কিছুই হয় না এখানে কাজ কোনোটাই কোনোটাই হয় নাই অথবা আপনি এগুলো কিছুটা ওই ইমেজ থেকে কাট করে নিয়ে আসছেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে এমনটাও হইতে পারে যার জন্য এগুলো দেখাচ্ছে এটা একটা সমস্যা এটা আপনার এখানে থাকবে কেন হয়তো আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে আনছেন পুরোটা নিয়ে আসেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে এটা তো পেন টুলের কাজ আর বাকি এই যেগুলো টেক্সট আছে এগুলোর আইকন অন্য বিষয়গুলো কোথায় একটা ধরে পুরোটা শেষ করবেন অ্যালাইন ঠিক নেই কোনো কিছু এইখানটাতে ঠিক নেই এই ডিজাইন ক্লায়েন্ট আপনার থেকে করাবে চিন্তা করেন এটা কি করাই এসে এটা কাউকে দিতে পারবে গ্রিনের সাথে আসলে এরকম গোল্ড কালারটা আসলে যায় না হয়তো বা ডিজাইনটা অন্যভাবেও হতে পারে মোকআপের কারণে কালার কম্বিনেশনটা এখানে বোঝা যাচ্ছে না হয়তো বা মোকআপের কারণে একটু অন্যরকম দেখাতে পারে মেইন ডিজাইনটা হলে এখানে বোঝা যেত যে আসলে কিভাবে কাজটা হয়েছে আর এরকম একটা শেপ দিয়ে এটার সাথে এরকম লোগো যায় না এইখানটাতে যেভাবে করা হয়েছে এরকমভাবে এখানে প্লেস করা যেত বাট এটা মেইন ইমেজটা হলে সেক্ষেত্রে ভালো হতো আর বাকিদের ডিজাইন কোথায় এগুলো এখানে 
এখানে কাজ আসলে এটা হয় না ইমেজ নেয় হয়েছে এই কালার কোথা থেকে আসলো ব্লু কালার রেড কালার কোথা থেকে নিলেন লোগোর কালার তো এই কালার না ডিজাইন তো হবে লোগোর কালার থেকে অন্য কোনো কালার ডিজাইন থেকে হয় না এগুলো যখন আপনি গ্রাফিক লিভার ফলো করবেন তখনই আপনি বিষয়গুলো দেখতে পাবেন আর অন্য কথা থেকে করলে বা নিজের মতো করলে তখন এরকম অনেক আট দশটা কালার একসাথে চলে আসে খুব একটা কাজ না একজন অনেকগুলো বিজনেস কার্ড করলেন হাসান রিয়াদ কিন্তু কাজটা আসলে প্রফেশনাল হয় না আপনি এতগুলো ডিজাইন না করে একটা ডিজাইন করতেন দুইটা ডিজাইন করতেন অনেকগুলো করতে গেছেন কাজ একটাও হয় না সবসময় খেয়াল রাখবেন শেপের সাথে কখনো টেক্সট পাশাপাশি আসেন এটা মাঝখানে স্পেস থাকা লাগে যেটা দেখেন যে নামের আগে মানুষের চোখটা চলে যাবে তার আইকনগুলোতে তো যেটা ফোকাস থাকবে নাম ডেজিগনেশন এটা বড় থাকবে অন্য বিষয়গুলো ছোট থাকবে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে কালার কম্বিনেশন দেখেন কোনো কিছু এখানে হয় না শুধু শুধু অনেকগুলো কাজ করছেন এভাবে ডিজাইন আসবে না আইকন দেখা যাচ্ছে না আইকনের ক্ষেত্রে আমি বারবার বলে দিয়েছি আইকন যখন যে টাইপের নেবেন ওই টাইপের সব আইকনগুলো নেবেন এরকম পিছনে ইলিপস ইউজ করতেছেন এগুলোতেও দেবেন এইখানে রাখছেন রেগুলার এইখানে দিচ্ছেন সলিড আইকন তো এটা সমস্যা এই কালারটা এখানে কোথা থেকে আসছে মানে সবগুলো এভাবে শেপগুলো নেওয়াটা শিখছে না এ ছাড়ার কিছু না আবার এখানে এই শেপের সাথে টেক্সট মিলে যাচ্ছে এখন কপি করেন কপি করা ছাড়া আজকে কোনো বিকল্প নেই তো এখন কি আমরা কি মার্কেট প্লেস নিয়ে কথা বলবো নাকি আমরা এলাস্টার শুরু করবো फ्रीलान्सारो को समय मिनिमाम ছয় মাসের মতো টাইম আপনাকে দিতে হবে তো এখন এই অবস্থাতে যেহেতু আটটা ক্লাস শেষ হয়েছে এখন পর্যন্ত আপনারা ডিজাইন কপি করাই শিখেন নাই তো এই অবস্থাতে আপনাদের ফ্রিলান্সার ডট কমটা দেখানো যায় এইটাতে আপনি মোটামুটি কাজ করতে পারবেন এবং এখান থেকে কাজ শিখতে পারবেন अन्य मार्केट प्लेसगुलोते क्ज जाना पर एखे इसे क्ज ना जेने क्ज एखान करते तब उचित ना ये कारण क्ज शिखे तरह आसले मार्केट प्लेस जावा उचित से मार्केट प्लेस हम अपनी फिलान्सर डट कमे क्ज ना जेने अकाउंट क्रिएट करते क्षगलो देखते पाबंधन क्ज करते क्योंकि अपनी क्ज पाना আপনি ডলার ইনকাম করতে পারবেন না এটাই আর এক্ষেত্রেও যেটা হয় যে আপনি যদি এখানে কাজ করতে যান তো দেখা যাবে যদি আপনি কাজ না করতে পারেন বা কাজ না পান এখানে তো না জেনে গেলে সমস্যাটা যেটা হয় তো আমরা যা বলতেছিলাম যে কাজ শেখার পরই আসলে মার্কেট প্লেসে যাওয়া উচিত বাংলাদেশের আসলে অনেকগুলো সাইটে যায় কাজ ঠিকভাবে করতে পারে না অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দেখা যায় যে পরে কাজ করতে পারে না অনেকগুলো সাইট আছে যেখানে আসলে বাংলাদেশের এখন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতেই পারে না তো এটা তখন অন্যভাবে করতে হয় ভিপিএন ইউজ করে তখন 
country location change kore account create korte hobe eta khub ekta problem na tobe uchit holo kaj shekhar pori ashole marketplace ta te jawa karon apni jokhon prothom client er sathe kaj korben apnar sathe jodi client er kotha hoy othoba kaj dei pore jodi dekha jay je apni kaj na paren she khetre she apnake to kaj dibi na porobortite bangladeshi joto designer ache tader ke avoid korar chesta korbo এজন্য এটা উচিত না যে কাজ না শেখে কখনোই আসলে মার্কেটে মানে কাজ করা তো দূরের কথা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করাও চিন্তা করা উচিত না তো প্রথমে এখানে আপনাকে কাজ করতে হলে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েটের জন্য সাইন আপ অপশনে আসবেন সাইন আপ অপশনে এসে এখানে আপনি ফেসবুক দিয়ে কন্টিনিউ করতে পারবেন অথবা ইমেল পাসওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন তো উচিত হলো ইমেল পাসওয়ার্ড দিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা ফেসবুক দিয়ে লগ ইন করলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় ফেসবুক আইডিতে প্রবলেম হয় ফেসবুকের সার্ভার অনেক সময় ডাউন থাকে এই সমস্যাগুলো থাকলে তখন আপনি আর আপনার এই প্রোফাইলে আর লগ ইন করতে পারবেন না যতক্ষণ না ফেসবুক আইডি ঠিক হবে তো এখানে আমরা একটা মেল দিয়ে নিচ্ছি জিমেল দিয়ে আপনি সব মার্কেটে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন এই একটা জিমেল দিয়ে তবে একটা জিমেল দিয়ে একটা মার্কেটে দুইটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা যায় না অর্থাৎ এই জিমেলটা দিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পর ফ্রিলান্সারে এই জিমেল দিয়ে আর অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন না বাট এই জিমেল ইউজ করে আপনি ফাইবার আপওয়ার অন্য সাইটগুলো সবগুলো দিয়ে আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সবসময় একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিবেন সেক্ষেত্রে আপার কেস লোয়ার কেস নাম্বার এবং মিনিমাম এটা এইট ক্যারেক্টার হতে হবে এরকম একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিবেন পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে এরপর এখানে আই এগ্রি টু দ্য ফ্রিলান্সার ইউজার এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড প্রাইভেসি পলিসি এটাতে চেকমার্ক করবেন তাদের এখানে এগ্রি করে নেবেন চাইলে এগুলো পরে নিতে পারেন একটা মার্কেটে কাজ করার আগে তাদের প্রাইভেসি পলিসি ইউজার এগ্রিমেন্ট এটা জেনে নেওয়া ভালো যদি সময় হয় সেক্ষেত্রে পরে নেবেন এরপরে এখানে এসে জয়েন্ট ফ্রিলান্সার অপশন এটাতে ক্লিক করবেন আচ্ছা এখানে আরেকটা মেইল ইউজ করতে হবে মেইলটাতে আসলে আচ্ছা দেখেন আমি কিন্তু একটা ডেমো জিমেল দিয়ে দিচ্ছি এই জিমেলটা আসলে আমার নেই এটা আমি একটা ডেমো আমার ইচ্ছে মতো একটা ক্রিয়েট করে দিয়ে দিলাম এটা এই জন্য দিচ্ছি কারণ হলো এখানে আমি দেখা যায় যে প্রতিটা ব্যাচই আমাকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দেখাতে হয় তো এটা যদি আমি একটা ভ্যালিড কোনো জিমেল দিতাম তাহলে এরকম অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হতো তো এর একটা পিসি দিয়ে একাধিক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট কর একটার বেশি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা কোনো মার্কেটেই উচিত না তো এখানে আমি একটা ডেমো জিমেল দিলাম এরপরে আপনারা ডেমো দেবেন আপনারা আপনাদের যে জিমেলটা আছে ওটা দিয়ে জয়েন্ট ফ্রিলান্সারে ক্লিক করবেন আচ্ছা মেইল এটা এখনো নিচ্ছে না নতুন একটা মেইল দিয়ে দেই এইবার জিমেলটা নিয়ে নিয়েছি তো এখন এখানে আমাকে একটি ইউজার নেম দিতে হবে প্রতিটা মার্কেট প্লেসে দুইটা করে নাম থাকে একটা হলো ফুল নেম আর একটা ইউজার নেম ফুল নেমের ক্ষেত্রে আপনার যেটা এনআইডি কার্ড সার্টিফিকেটে যে নাম আছে সেই নামটা সব সময় দিবেন আর ইউজার নেম যেটা এটাতে একটা ইউজার নেম দিবেন এটা আপনার সার্টিফিকেটের নামও হতে পারে অথবা অন্য কোনো নামও হতে পারে আর যদি আমি এখান থেকে আপনাদের একজন একটা নাম দিয়ে দেখাই 
যেমন ইয়েসপিন আপু আছেন আমি আপনার নামটা ইউজ করতে পারি এই নামটা দিলাম দেখেন এই নামে এখানে নিবে না কারণ এই নামে অলরেডি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে আমি যদি এখানে দিতে চাই তাহলে আমাকে এখানে হয়তো তার সাথে এখানে নাম্বার ইউজ করতে হবে অথবা তার নামটা দিয়ে যদি আমি করি ফার্স্টে এস দিতে হবে এস ইয়েস মেন অথবা ই সুমি এরকমভাবে ইউজার নেম হতে পারে বা ডিজাইনার ইয়েস মিন এরকম আসলে ইউজার নেমটা দিতে হয় কারণ আপনার এখানে ফ্রিলান্সার ডট কম স্লাশ এরপরে এই ইউজার নেমটা থাকবে এটাতে একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট হবে এই একটা লিঙ্ক কি আপনার জন্য থাকবে ফ্রিলান্সারের পক্ষ থেকে এই ইউজার নেমে অন্য কারো থাকবে না তো এই জন্য যেমন এখানে আমরা একটা নাম দিয়ে দেখাই কিছু নাম্বার ইউজ করে নেক্সটে ক্লিক করলে এই নামটা এখানে কিন্তু নিয়ে নিয়েছে তো এরকম করে ইউজার নেম দিতে হবে ইউজার নেমের ক্ষেত্রে এক নামই সব মার্কেটে ইউজার নেম দিবেন আপনি ফ্রিলান্সারে যে নামে ইউজার নেম ক্রিয়েট করবেন ফাইবারও সেম রাখবেন আপওয়ার্ক পিপল পার আওয়ার যতগুলো সাইট আছে সবগুলোতেই একই নামে হবে প্লাস সোশ্যাল মিডিয়ার যে সাইটগুলো আছে সেখানেও একই নামে ইউজার নেম হবে তো এরপরে আমরা এখানে দেব আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক এটাতে ক্লিক করে আমরা এখানে এই অপশানটা সিলেক্ট করে নিলে তখন আমার এখানে সাইন আপটা সাকসেসফুলি হয়েছে এখন এখানে আমরা কোন ক্যাটাগরিতে কাজ করব আমাকে এখানে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হবে আপনি চাইলে ওয়েবসাইট আইটি অ্যান্ড সফটওয়্যার এটাতে কাজ করতে পারেন রাইটিং অ্যান্ড কন্টেন্ট এটাতে কাজ করতে পারেন ডিজাইন মিডিয়া অ্যান্ড আর্কিটেকচার এটাতে কাজ করতে পারেন তো আমরা যেহেতু ডিজাইন মিডিয়ার এই ক্যাটাগরির লোক তো আমরা এখান থেকে এসে এখান থেকে কিছু স্কিল সিলেক্ট করে দিচ্ছি টোটাল আপনি বিশটা পর্যন্ত স্কিল দিতে পারবেন চাইলে একটা দুইটা দিয়েও আপনি এখান থেকে নিতে পারেন এগুলো পরেও অ্যাড করা যায় এখনই যে করতে হবে এমনটা না আমরা মোটামুটি এখানে অনেকগুলো স্কেল দিয়ে দিচ্ছি সব মার্কেটই অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সিস্টেমটা এরকমেরই হয়তো কিছুটা চেঞ্জ থাকে এছাড়া আর তেমন একটা কিছু না সেখানে আপনাকে ক্যাটাগরি স্কিল সবগুলোই সিলেক্ট করে দিতে হয় নাম দিতে হবে ইউজার নেম আপনার ইনফরমেশন ডিটেলস সবগুলো এখানেও যেভাবে অন্যগুলোতেও অন্যভাবে মানে অন্যগুলোতেও সেম একইভাবে তবে হয়তো সেখানে দেখা যায় যে ইন্টারফেসটা এইভাবে যে এখানে যেভাবে আসছে ওইখানে অন্যভাবে থাকে এছাড়া আর কিছুই না এখন ডিজাইন থেকে আমরা এতগুলো দিলাম চাইলে আমরা বিশটাই দিতে পারি অনেকে আছেন এখানে আসছেন ডাটা এন্ট্রির কোর্স করে তো তারা এখান থেকে ডাটা এন্ট্রির যে স্কিল আছে তাও দিতে পারেন আপনি এখান থেকে ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করতে পারেন আপনি পিএইচপি এস টি এম এল জাবা স্ক্রিপ্ট ওয়ার্ড প্রেস এগুলো নিয়ে কাজ জানেন তো যেগুলো জানেন সেগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন অর্থাৎ আপনার স্কিল একাধিক স্কিল থাকতে পারে সবগুলোতেই আপনি কাজ করতে পারবেন তো আমরা এগুলো কেটে দেই যেগুলো যেগুলো লাগবে না এগুলো কেটে দেয় এরপর এখানে নেক্সটে ক্লিক করলাম এখন এখানে আপনাকে ফেসবুক আর লিঙ্ক দিন এই দুইটা অ্যাড করতে হবে এটা ট্রাস্টের জন্য কারণ আপনি যে আসলে রিয়েল এটা বোঝানোর জন্য লিঙ্ক দিন আর ফেসবুক অ্যাড করতে হবে ফেসবুক এখানে প্লাস আইকন আছে আপনি যদি এটাতে ক্লিক করেন এটা ফেসবুকের পেজে চলে যাবে ফেসবুক ডট কম ফেসবুকের ওয়েবসাইটে চলে গেছে এখানে এসে আপনার ইমেল পাসওয়ার্ড ইউজ করে লগ ইন করে নিলে এখানে এই আইডিটা অ্যাড হয়ে যাবে তো এরপরে সেম একইভাবে লিঙ্ক দিনটাও এখানে এরকম অ্যাড করে নেবেন লিঙ্ক দিন নিয়ে মোটামুটি সবাই জানেন হয়তো দুই একজনে আছেন জানেন না লিঙ্ক দিন এটা সোশ্যাল মিডিয়ার যে সাইটগুলো আছে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এরকমেরই লিঙ্ক দিনও একটা সাইট তবে এইখানে যারা প্রফেশনাল তারাই শুধু এখানে কাজ করে এখানে 
কাজ বলতে ফেসবুকের মতই বাট এখানে আপনি ফেসবুকে যেভাবে নরমালি যে কোনো পিকচার আপলোড করতে থাকেন এটাতে আসলে এরকমটা না এখানে আপনি কোনো প্রফেশনাল কাউকে খুঁজতে চাচ্ছেন যে তার লিঙ্কডইন প্রোফাইলে এসে তার সম্পর্কে আপনি ডিটেইলস জানতে পারবেন সেখানে তার সিভি তার পুরো ডিটেইলস সবকিছুই দেওয়া থাকে লিঙ্কডইন প্রোফাইলে তো এখান থেকে এটা যে শুধু সোশ্যাল মিডিয়ার সাইট এমনটা না এখন দেখা যায় জবের ক্ষেত্রে অনেক কোম্পানি আছে যারা এখন আর ওরকম পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয় না তারা লিঙ্কডইন দিয়েই তাদের এমপ্লয়ডারকে হায়ার করে নেয় এখান থেকে আর এখানটাতে গ্রাফিক্সের কাজ আপনি করতে পারবেন অনেক এবং মার্কেট প্লেসের বাইরে যে কাজ এটার অনেক কাজ আসে যেটা লিঙ্কডইন থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার যত সাইট আছে সবগুলো অন্যগুলোতে আপনি কাজ পাবেন তবে খুব একটা বেশি না আর ওখানে বেশি কাজ পেলেও ওটা ছোটখাটো কিছু কাজ পাওয়া যায় বাট এখানে এসে আপনি জব করতে পারবেন রিমোট জব পাবেন সব কিছু আপনি লিঙ্কডইন থেকে পাবেন তো এটা এভাবে অ্যাড করে নিয়ে নেক্সটে ক্লিক করবেন আমরা এটা স্কিপ করে আমরা নেক্সটে আসি এখানে এসে আমরা এখানে প্রোফাইলটি অ্যাড করতে হবে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেমটা অ্যাড করতে হবে তো এইটাতে আমি এখন আর নতুন করে এখানে এটা নিচ্ছি না আমি এখন আবার ফ্রিলান্সারে আবার লগ ইন করে নেই এই যে আমরা ইউজার নেম যেটা দিয়েছিলাম এই ইউজার নামেই নেমই এখানে লগ ইন হয়েছে এইখানে আমি সব কাজগুলো এখন করতে পারবো না এটা না করার আর এখানে দেখাতেও পারবো না এটার প্রথম কারণ হলো আমি ইমেলটা ভেরিফাই করে নেই আপনাদের মেইলে আপনাদের জিমেইলে একটা মেইল যাবে তো এটা একটা একটু চেক করবেন ওখানে দেখবেন যে ভেরিফাইড একটা অপশন আছে এরকম একটা অপশন পাবেন ভেরিফাই এটাতে ক্লিক করলে অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই হয়ে যাবে এটা আমাকে ফার্স্টে বলতেছে অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করার জন্য তো আমি ভেরিফাই কীভাবে করব কারণ হলো আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত মানে এই যে জিমেলটা দিয়েছে এটা আসলে আমি নিজেও জানি না যে এটা আমি আসছে কি নাই তো এখন আমরা এখানে এসে প্রোফাইলে ক্লিক করে ভিউ প্রোফাইল অপশনে যাব এখানে এসে ইডিট প্রোফাইলে ক্লিক করে এইখানে আমরা এখান থেকে আমাদের কাজগুলো করতে পারব তো ফার্স্টে আমরা ইডিট প্রোফাইলে ক্লিক করলাম এখানে ড্রাগ করেও নিয়ে আসতে পারেন অথবা ফাইল সিলেক্ট করে আপনি এখান থেকে নিতে পারেন তো যেমনটা আমরা এখান থেকে এই ভদ্রলোককে দিয়ে দিচ্ছি প্রোফাইলের ক্ষেত্রে খুব ভাসজ্জ্বল একটা ছবি আপনি এখানে ইউজ করবেন এরকম না যে পিছনে ব্লু কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড তো এই টাইপের কোনো ইমেজ না নর্মালি যেগুলো ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া যেগুলো আপলোড করে থাকেন তবে আপনার চেহারাটা যেন খুব সুন্দরভাবে দেখা যায় এমন না যে পিছন থেকে তাকিয়ে আছেন এরকম কোনো পিকচার এখানে ইউজ করবেন না আর এইটাতে যেটা করবেন তা হলো আপনি যদি ফটো আপলোড করতে না চান আপনার সেক্ষেত্রে আপনি লোগো ইউজ করতে পারেন তো এটাকে আমরা এখান থেকে সেভ করে নিচ্ছি এরপরে প্রফেশনাল হেডলাইন সামারি এগুলো এখান থেকে অ্যাড করা যাবে না কারণ মেইল ফার্স্টে ভেরিফাই করতে হবে তো যেটা করবেন এটা হলো যে আপনি এখান থেকে হেডলাইনে প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার দেবেন সামারিতে আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলবেন এখানে এখান থেকে আপনি ফেসবুক কানেক্ট করতে পারেন মেইল নাম্বার এই অপশন এখান থেকে ভেরিফাই করা যায় যদিও অন্য জায়গা থেকে করা যায় আমি অন্য জায়গা থেকে দেখাবো তারপর এখানে পোর্টফোলিও অ্যাড করতে পারবেন আপনার কিছু কাজের স্যাম্পলটা এইখানে অ্যাড করতে পারবেন এক্ষেত্রে স্যাম্পলে আপনি কাজে আপনার নিজের কাজ দেবেন কোনো কপি করা কাজ তখন দিতে পারবেন না নিজের করা কাজ দিতে হবে আর নিজে কিভাবে কাজ করবেন বা নিজের আইডিয়া কিভাবে নিয়ে আসবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কথা বলবো এরপর এক্সপিরিয়েন্স এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন এগুলো এখান থেকে অ্যাড করবেন অ্যাড করার নিয়ম হলো অ্যাড এক্সপিরিয়েন্সে যদি আপনি ক্লিক করেন এখানে একটা টাইটেল দিতে পারেন কোম্পানি নেই কবে থেকে স্টার্ট করেছেন কতদিন কাজ করেছেন যদি এমনটা হয় যে না এখনও কাজ করতেছেন সো সেক্ষেত্রে আই এম কারেন্টলি ওয়ার্কিং হেয়ার এই অপশানটাতে চেকমার্ক করে দিতে পারেন আর এরপরে কোম্পানি সম্পর্কে একটা সামারি দিতে পারেন 
এভাবে করে নিচের অপশনগুলো সবগুলো এডুকেশন আপনার ডিগ্রি যেগুলো আছে সেগুলো অ্যাড করে নেবেন এটা হলো এখানটাতে তবে প্রোফাইলে সবগুলো অ্যাড করে নেওয়া ভালো কারণ একটাতে কোনো কিছু কম থাকলে তো তখন দেখা যায় যে পরবর্তীতে গিয়ে আপনার কোনো ক্লায়েন্ট যদি প্রোফাইলটা ভিজিট করে তাহলে দেখবে যে আসলে খুব একটা প্রফেশনাল মানে কিছু নেই এখানে জাস্ট নাম ইউজার নেম আছে তো এই জন্য এখানে যেটা করবেন আপনি এটাতে এসে সবগুলো অ্যাড করে নেবেন এখন আসেন এখান থেকে প্রোফাইল থেকে আমরা সেটিংস অপশনে যাব সেটিংস এসে এইখানটাতে আমরা আগে যে কাজগুলো করতে পারতাম এটা এখান থেকেও করতে পারি এখানে এসে আপনার প্রোফাইল ডিটেলসটা দিতে হবে আমরা এখানে নাম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি এই নামটাই আমরা ইউজ করতেছি যেহেতু আমরা এটা দিয়ে বলছিলাম এটা দিয়ে দেখাই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম কিন্তু থাকতে হবে যদি আপনার অনেকের আছে শুধু একটা নাম আছে যদি একটা নাম থাকে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম না থাকলেও কিন্তু প্রোফাইলটা ভেরিফাই হবে না আপনি কাজ করতে পারবেন পেমেন্ট নিতে গিয়ে তখন ঝামেলা হবে তো এই জন্য যেটা করতে হবে যদি আমার সব প্রবলেমটা থাকে কারো তাহলে আপনি সেক্ষেত্রে অন্য কারো নাম ইউজ করে তাদের ইনফরমেশন ইউজ করে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন মা বাবা এরকম কারো আইডি ইউজ করতে পারেন তবে এখান থেকে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবেন তো আমরা এখানে অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি এতটুকু দিয়ে নিলাম আর যদি দুই লাইনে হয় এক লাইনে না হয় তো দুই লাইন দিয়ে দিতে পারেন বাসা হোল্ডিং নাম্বার রোড নাম্বার সব কিছু দিয়ে আপনি চাইলে দুই লাইনেও দিতে পারেন সিটি ঢাকা পোস্টাল কোড এখানে দিয়ে দিচ্ছি আপনার যে পোস্টাল কোড আছে ওটা এখানে দিয়ে দেবেন স্টেট এটা সি দেওয়া আছে এরকম থাকলেও হয় অথবা চাইলে আপনি এখানে আপনার ডিব্যাগটাকে ইউজ করতে পারেন কোম্পানি এটা দিতে হবে না কান্ট্রি এটা বাংলাদেশ এটা এরকম লক করা থাকবে এটাতে অসুবিধা নেই লোকেশন লোকেশন এখানে ঢাকা সার্চ করলাম আমার আশেপাশে যে লোকেশনগুলো আছে এটা এখানে শো করতেছে তো ঢাকা বাংলাদেশ দিয়ে দিলাম সেভ সেটিংসে ক্লিক করে এটাকে সেভ করে নিচ্ছি পুরো ডিটেলসটাকে সে এখান থেকে সেট আপ সিকিউরিটি নাম্বারে ক্লিক করে এখানে একটা নাম্বার দেবেন অন থেকে শুরু করবেন অনের পরে দশ ডিজিট আছে এই দশ ডিজিট এখানে দেওয়ার পরে সেন্ড ভেরিফিকেশন কোডে ক্লিক করলে আপনার মোবাইলে একটা এস এম এস যাবে ছয় ডিজিটের একটা নাম্বার ওই নাম্বারটা এখানে আরেকটা অপশন আসবে ওখানে দিয়ে ভেরিফাইতে ক্লিক করলে নাম্বারটা ভেরিফাই হবে এটা দরকার কারণ অনেক সময় আপনাকে মোবাইলে মেসেজ দেবে আবার অনেক সময় আইডিতে প্রবলেম হয় তো সেক্ষেত্রে মোবাইল ভেরিফাই ভেরিফাই করার জন্য মোবাইল নাম্বারটা লাগে এই জন্য নাম্বার দিয়ে দিবেন নাম্বার যেটা ইউজ করেন ওইটা দিবেন এরকমটা না যে একটা আছে অন্য কারো নামে রেজিস্ট্রেশন করা বা ইউজ করতেছেন দুই দিন পর পর চেঞ্জ করতেছেন এমন কোনো নাম্বার এখানে দিবেন না প্রোফাইলের পরে ইমেইল নোটিফিকেশন মেম্বারশিপ পাসওয়ার্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট সিকিউরিটি এগুলো সব কিছু কোনোটার দরকার নেই এখন আপাতত এখন আসবেন ট্রাস্ট অ্যান্ড ভেরিফিকেশন অপশন এইখানে আমরা একটু আগে যে বিষয়গুলো দেখাইছিলাম ওইটাই আমরা এখান থেকে করতে পারব প্রথমে মেইল ভেরিফাইয়ের অপশনটা তো ফার্স্টেই আসবে ওখান থেকে করে নেবেন তো এখানে এই অপশনটা নাই নাম্বারটাতেও যেমন অ্যাড নাম্বারে ক্লিক করলে সেই আগের মতো অপশন আসবে এটা হলো ইমেল চেঞ্জ যদি ইমেল চেঞ্জ করতে চান তাহলে ইমেল অ্যান্ড নোটিফিকেশন এসে চেঞ্জ করতে পারেন বাট আমরা এখানে চেঞ্জ করব না এটা দরকার নেই প্রথমেই আপনি লগ ইন করার পরে মেইলটা চেক করবেন মেইলে গেলে আপনি ভেরিফাইয়ের অপশন পাবেন ভেরিফাইটা করে নেবেন ফেসবুক লিঙ্ক দিন দুইটা এখান থেকে কানেক্ট করে নেবেন তাহলে এই চারটা অপশন অ্যাড করলে সেক্ষেত্রে আপনি ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এখান থেকে পেয়ে যাবেন তো তখন আপনি এটা গুড স্কোর হবে তখন আপনি কাজ করতে পারবেন এখন ট্রাস্ট স্কোর আছে জিরো এরপরে যেটা আছে এখান থেকে আপনার আইডি ভেরিফাই যেটা ভেরিফাই আইডির ভিতরে আপনি আইডি হিসেবে দিতে পারেন স্মার্ট কার্ড অথবা 
ड्राइंग लाइसेंस अथवा पासपोर्ट ये तीन टा नॉर्मल वोटर आईडी कार्ड दिए किंतु अपनी वेरीफाई करते पार बन थक ले खान थे के वेरीफाई करने ले थर्टी फाइव पॉइंट पेज अपन आर ऑथेंटिकेट कोनो डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड जो दी था के ताहले खान थे के ऐड करने तो पारे शेखित्रे फोर्टी এই অপশনগুলো যখন আপনি সবগুলো ঠিক করে নেবেন প্রোফাইল এবং ট্রাস্ট এন্ড ভেরিফিকেশনে এখানে স্কোরটা যখন গুড এই অপশনে আসবে দেন আপনি কাজ করতে পারবেন এরপর যাবেন ব্রাউজ ব্রাউজে এখানে অনেকগুলো আছে যেমন এখান থেকে প্রজেক্ট প্রজেক্ট হলো বিট এখানে সরাসরি ক্লায়েন্টের থেকে কাজ আনা যায় তবে এটা নতুন প্রোফাইলে আপনি করতে পারবেন না আর এই কনটেস্ট যেটা আছে কনটেস্টে আসলে আপনি এখান থেকে এখানে কিছু কাজ করতে পারবে যেমন আমরা এখানে আসলাম আমরা যে স্কিল গুলো দিয়েছিলাম এখানে আমরা নতুন স্কিল অ্যাড করতে পারি এখানে সার্চ করে করে আমরা অ্যাড করতে পারবে তো এখানে স্কিল অনুযায়ী কিছু ডিজাইন আসছে যেমন ফারস্টে আসছে এখান থেকে লেভেল ডিজাইন 100 ডলারের একটা প্রজেক্ট একটা এন্ট্রি পড়ছে মাত্র 4 মিনিট আগের একটা ডিজাইন এটাতে আসলে দেখবেন এন্ট্রিতে গেলে দেখবেন যে এখানে কি পোস্ট করছে দেখি तो मैं भी कोर्स से जे आई एम वर्किंग ये टाइप इन कोनो किस्सू हैं देखें मैं भी वर्किंग ये ये रकम किस्सू डिजाइनर आज से ज़्यादा शाले शब्द जगह ते ये रकम मेरी अपलोड करते थके अनेक ऐसे काज करे बर अनेक ऐसे ये रकम दे तो अनेक शब्द क्लाइंट टेर अपडेट मानी माने आर्जेंट कोनो काज दौड़कर এখন দেখেন এটা একটা প্রোডাক্টের লেভেল ডিজাইনের কথা বলতেছে যেটার পুরো ডিটেইলস দিয়ে দিয়েছে এখানে 3 ইঞ্চি টল হবে 3.75 হবে ওয়াইড তারপরে তাদের ওয়েবসাইট নাম্বার অ্যাড্রেস অফিস নাম সবকিছু কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এবং এখানে ফন্ট ডোর যেটা দেওয়া আছে ওপেন করে দেখি এটা আসলে কি আছে जाए हो तो देखें जी रिक्वायरमेंट छाड़ाई किन्तु डिजाइन इकने कोरे सबमिट कर से डिजाइन इकने सबमिट होएगा से क्लाइंट ऐटा देखते से तो एक होन जे पोतम में जेट बोल से जे काज से नाजे ने इकने काज करा जाए एक आज गुला हम रे देखते पड़ते से ग्रांटेड करा तो अब रे इकने थके आज एक टा कार्टून डिजाइन रेखन थे के तो एकन एकने एक टा लोगो एक टा पोस्ट आचे आ तार पर एकने अब रे एकन अलग दबा पे सर्च कोडी ये अब एकन अमरे फ्लायर नी सर्च करते से जेट अमरे काज देखला मोटे नी अमरे कथा बोली एकने एक टा फ्लायर आचे प्रोफेशनल फ्लायर न्यू फ्लायर तो वो टा पौनेर डॉलर इटा एक अने आच्छे पौनसेस डॉलर इटा आच्छे एक्स पौनसा शिवरो इटा आच्छे बीस डॉलर इटा शत्तूर इटा पौनसा ये रकम कोरी आच्छे तो एक अने लोगो देखते पारेन फ्लायरे कांटेस्ट आच्छे टोटल दस टा कांटेस्ट आच्छे याखन पोर्जन तो এখানে আমরা লোগো ডিজাইন লিখে সার্চ করলাম লোগো তে এখানে 597 প্রায় 600 এর মতো কনটেস্ট এখানে দেওয়া আছে তো মোটামুটি অনেক কাজ আচ্ছা ডিজাইন কথাটা বাদ দেই শুধু লোগো দেই তো দেখেন প্রায় 600 এর মতো কাজ এখানে अवेलेबल আছে এটা এখান থেকে ফিল্টার করে দেখতে পারেন আমরা হাইয়েস্ট প্রাইস লিখে সার্চ করি এটাতে দেখেন এখানে একটা লোগো ডিজাইনের একটা প্রজেক্ট আছে যেটাতে 1000 ডলার এটা আছে 800 ডলার এটা আছে 1000 কানাডিয়ান ডলার 500 ইউরো 500 ইউএসডি 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 444 ইউএসডি এটা আছে ইন্ডিয়ান রুপি 27500 
তারপর এখান থেকে নিউজিল্যান্ডের ডলার আছে 500 ডলার 300 ইউরো 300 ইউরো মোটামুটি অনেক কাজ আছে আপনি কাজ করতে পারলে যদি এখানে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনি যদি এখান থেকে ডিজাইন করে দিতে পারেন যেমন এখানে 800 ডিজাইনের একটা প্রজেক্টে কনটেস্টে আসলে আপনি দেখবেন যে আচ্ছা এটা হলো রিকোয়ারমেন্ট ক্লায়েন্টের আমরা এন্ট্রি অপশনে আসলে দেখব সবাই কিভাবে ডিজাইন করতেছে তো দেখেন এখানে অলরেডি কিন্তু ক্লায়েন্ট একজনকে ফরেস্টার দিয়েও দিয়েছে রেটিং তো দেখা যাচ্ছে যে ক্লায়েন্ট এই টাইপের কাজগুলো চাচ্ছে তো মোটামুটি সবাই ডিজাইন করে করে সাবমিট করতেছে এই তো এটা হলো এই একজন ভদ্রলোক কি করছে একসাথে সব কাজগুলো করে এখানে দিয়ে দিয়েছে সেক্ষেত্রে চাইলে আলাদা আলাদা দিতে পারতো যে এভাবে এভাবে কিন্তু একসাথে দিছে এটা কখন উইন হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে কম তো এক একজন এক একভাবে করে সাবমিট করতেছে মাত্র দুইজনকে ক্লায়েন্ট রেটিং দিয়েছে এখানে একটা ফ্লায়ার দেখেন অলরেডি উইন করে নিয়েও নিয়েছে পনেরো ডলারের একটা কাজ তো এখানে এনাকে উইন করে নিয়েছে এই যে পোস্ট ডিজাইন আছে তো এভাবে করে উইন করেও নেয় তো আমরা এটা দেখতে পারলাম যে সরাসরি প্রথমেই চৌষট্টিটা মাত্র এন্ট্রি পড়ছিল তার ভিতরে একজনকে নিয়ে নিয়েছে অন্যদেরকে এভাবে এভাবে রেটিং দিয়েছিল তো এরপরে নেক্সটে যেটা আছে এখানে আমরা তার ইমেজগুলো দেখি আসলে সে কি কোনো আচ্ছা একটা বিষয় দেখেন সে কিন্তু এখানে একটা স্যাম্পল দিয়ে দিয়েছে যেটা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের একটা সাইজ বাট সে বলছে ফ্লায়ার এটা কিন্তু এক হাজার পিকজেল বা এক হাজার পিকজেল আপনি নিতে পারেন অর্থাৎ স্কোয়ার সাইজ হবে তো যাকে উইন করছে সেও কিন্তু স্কোয়ার সাইজে ডিজাইনটা করে এখানে সাবমিট করছে এই লোকরে হ্যাঁ সরি এখান থেকে কাকে উইন ও এটাকে এনাকে উইন করছে তো দেখ रिव्यू दे নেক্সট ডিজাইনটাতে আসলে পাবেন এখানে একটা ফ্লায়ার ডিজাইন অনেক রিকোয়ারমেন্ট অনেক পিকচার অ্যাড করছে তো এন্ট্রিতে আসলে দেখবেন এটা অবশ্য সিল করা ও আচ্ছা এটা সিল করা কিছু কিছু প্রজেক্ট আছে যেটা এরকম লক করা থাকবে এটা শুধু ক্লায়েন্ট দেখতে পারবে আপনি দেখতে পারবেন না যেগুলোতে বাজেট বেশি এগুলোতে অনেক সময় এমনটা হয় সব সময় এমনটা হবে না তারপর এখান থেকে আছে মার্কেটিং লোগো ডিজাইন এন্ট্রিতে আসলে দেখতে পাবেন অলরেডি একজনকে ফাইভ স্টার দিয়েও দিয়েছে তো এটা হলো এখানে কাজ তারপর নেক্সট ডিজাইনটাতে আসি এটাও একটা ফ্লায়ার সবাই কাজ করে সাবমিট করতেছে অনেকে আবার ক্লায়েন্ট রিজেক্ট করে দিয়েছে যাদের কাজগুলো তার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী হয় না আচ্ছা আমরা এই লোককে একটু আগে দেখছিলাম আর এক জায়গায় ওয়ার্কিং দিয়ে রাখছিলাম এখানেও এসে দিছে আসলে কি কাজ করে কি করে না আল্লাহ মানুম বাট আচ্ছা এটা ও এটাতেই আমরা দেখেছিলাম তাকে নিয়ে তো যাই হোক এখন এই যে কাজগুলো আছে যখন আপনি এভাবে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ডিজাইন করবেন তার এখানে ডক ফাইলে আসলে আপনি সবগুলো দেখতে পাবেন প্লাস এখানে লোগো দেওয়া আছে যেটা ইপিএস ফর্মেটে ইলাস্ট্রেটার ফর্মেটে দেওয়া আছে এখান থেকে আপনি পুরো ডিটেলস নিয়ে ডিজাইন করে এরপরে সাবমিট অপশনে আসবে ফার্স্টে ক্লায়েন্টকেও দেখে নিতে পারেন এই ক্লায়েন্ট সুইজারল্যান্ডের একজন ক্লায়েন্ট সে দু হাজার আঠারো সাল থেকে ফাইবার ফ্রিলান্সার থেকে কাজ করিয়ে নেয় তার এখান থেকে টোটাল কাজ আছে তেরোটা তার ভিতরে তার এখানে রিভিউ আছে ছয়টা তো ছয়টাতে অ্যাভারেজ রেটিং আছে ফাইভ স্টার মোটামুটি ভালো ক্লায়েন্ট কাজ করতে পারবে এবং বাজেট ভালো অনেকে আছে যারা আসলে দশ ডলার বিশ ডলারের কাজ করায় না এরা আসলে থার্ড পার্টি বলা যায় এরা অনেকের থেকে কাজ নিয়ে এসে তারপর এখান থেকে কাজ করায় না তো এরকম কম বাজেটের কাজগুলো না করাই ভালো চেষ্টা করবেন সবসময় যে বাজেট যে কাজগুলোতে বাজেট বেশি থাকে বা কমগুলোতেও কাজ করেন এখন তো আপনি কাজ শিখতেছেন আপনার জন্য কাজ কোনোটাই সমস্যা না 
তো এবার এখানে যে কোনো একটা ডিজাইন এসে আপনি রিকোয়ারমেন্ট পড়ে ডিজাইন করে এরপরে সাবমিট অপশনে যাবেন এখান থেকে এসে আপনার যেটা আছে প্রজেক্ট টাইটেল দিয়ে নেবেন যেমন আমরা এখান থেকে দিচ্ছি ফ্লায়ার ডিজাইন এরপর এখানে একটা ডিসক্রিপশন দিয়ে দেবেন তো আমরা একটা শর্ট একটা ডিসক্রিপশন দিয়ে নিচ্ছি आलोड करते पंचाशी আর এটা দেওয়া জরুরি না যদি নেয় সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট আপনার সাথে কন্টাক্ট করেই নেবে আর হাইলাইট অপশন আছে যদি হাইলাইট করতে চান আপনার কাজটা সেক্ষেত্রে 50 সেন্ট দিতে হবে আর লক করলে সেক্ষেত্রে 50 সেন্ট এখন আসলে ডলার নেই তো আমরা কোনো কিছুই দিতে পারবো না আমরা এখানে সাবমিট এন্ট্রিতে ক্লিক করলে সাবমিট হবে তো কাজটা সাবমিট হয়েছে তার আগে আমাকে এখান থেকে ভেরিফাই করতে বলতেছে আমার এখান থেকে स्कोर जो लगे फिफ्टी पॉइंट लगे बाट मेल ये सब समय वेरिफाई करते हैं प्लस नम्बर और ये दुईटे करारे देखा जाए अपनी आईडेंटिक मैं फेसबुक तक अब करा लगे तो लिंक दिन ये सब मिलिए फिफ्टी फाइव पॉइंट हम तक ही आसल क्ज करा जाए तो ये हलो एखे क्चर विषय जो एखे ये क्यागल फ्रिलान्सारे तो ए अपना जो कोश्चनगुल आते फ्रिलान्सर नहीं जो कोश्चन थे से क्षेत्र में आनमिट कर बोलते नेक्स्ट क्लस अपन क्चगल देखान है एडोबी इलास्ट्रेटर नहीं सर वेरीफाइंग एंड सुनने जे ड्राइविंग पासपोर्ट स्मार्ट कार्ड ये उधर जो दी ना था कि हम बोल सी था क्ले आई डिन वो इच्छा कोरे नहीं थे पर नाइ डी वेरीफाई बट वो इच्छा दौर करना जो दी कोरेन भालो ना कोले समस्या नहीं अच्छा तो अभी जे नाम टा दी बे ना अपनी आपनर फुल नेम एर जो ऑप्शन टा चे ओके ना डबांगल्लो इचारा जगह आज सोनल रूपल सबगुलेमेंट नीते सरसि बैंक उड्रो दे दस डलारे एक क्ज करें 
তো তখন আপনি যখন এটা উইথড্র দিবেন উইথড্র তো 10 ডলার দেওয়া যায় না মেবি এখানে এখন আমি জানি না আমি যখন করেছিলাম তখন হয়তো 40 ডলার ছিল মিনিমাম তো এটা যখন উইথড্র দিবেন ওইটাতে মানে ডলার টাকায় কনভার্ট করলে যে টাকাটা আসে ওইটাই আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে এসে অ্যাড হবে আসবে মূলত ডলারই আসবে রেমিটেন্স তো ডলার আসবে ওই ডলারটা ব্যাংকে আসলে তো এটা টাকা হয়ে যায় এই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ভালো থাকেন সবাই আল্লাহ হাফিজ